你们这样听得到 Drake 在唱歌吗？我把音乐调小声一点哦。我好喜欢 Drake。嗨，大家好，我是 T， 欢迎回来我的频道。呃，今天我最近有一点那个，呃，不知道做什么主题了，所以我今天就想说，身为一个呃纯高控，然后我就想做一个，就是我带来英国的十六支唇彩，就是这已经是我每一天都在纠结，到底要带哪一支唇膏。因为我太爱唇膏，就是每一支都是我万中选一，所以这些都是，这些都是我的宝贝。然后我每天在都在跟我妹商量说，啊、哦，我到底要带哪一支来？所以这就是我挑出来的，嗯，我看一下哈、哦，有五支是唇蜜，那我会上在嘴巴上，然后也顺便分享一下我为什么带它们。想知道我带哪些口红来的话，就继续看下去吧。首先我带的这支是 Sugar， 它是玫瑰味道的，所以它它的它是这样子，然后你擦上嘴巴上面就是有一种淡淡的玫瑰色，先来一点清淡点的，它擦在嘴唇上就是这样，呃，淡淡的。粉粉色调就是很清淡，所以如果你又想要护唇膏的感觉，但又想要颜颜色，它就像润色的护唇。接下来先从裸色开始，裸色第一支呢是我的挚爱，就是 Tom Ford 的 Spanish Pink， 这个颜色很漂亮，我很喜欢。这擦在嘴唇上是这个颜色，嗯、呃，就是很裸色。那这个颜色只适合皮肤白的人擦，嗯、呃，因为我之前夏天晒比较黑的时候，这擦起来就会很脏，所以你这个颜色真的只适合白皮的人擦。接下来另外一支也是 Tom Ford 的四号色，就是 Indian Rose， 这也是裸色，可是它偏比较，呃，玫瑰裸色。这颜色也很漂亮，但是我爱那个 Spanish Pink， 大于这一支。这支擦在嘴唇上就是这样子，嗯，很知性的颜色。接下来还有一支是唇线笔，是 Make Up Forever 的 E C。这一支呢，我之前有在我的爱用品讲过，那它也可以单擦当唇彩。OK， 这是擦在嘴巴上的样子，那它就是一个很无害的颜色，而且像前面两支的那个 Tom Ford， 它的那个质地都是非常的呃丝滑的感觉，就是 Satin Finish， 然后这个就是一个比较雾面的，就是你看都不会粘，所以你呃。出去喝水啊，什么什么都是可以维持。接下来下一支就是 V set 的这个唇膏，这颜、個、色是 B 1 3 2 0。这支唇膏我真的觉得它非常的优秀，就是我买的是这个裸色，它擦在嘴唇上就是非常的，我觉得有一可以媲美那个 Tom Ford 的唇膏，而且它很平价。这支是 V C 擦在嘴唇上的颜色，而且我刚意外的发现一个 dupe， 就是看这个是、呃、V C 的颜，呃这个是 V C 的颜色，然后这个是、呃、Tom Ford 的，就是其实很像，只是 V C 的再浅一点，而且我觉得它的质感根本就是差不多、啊，各位。如果你喜欢 Tom Ford 的唇膏的话，你也可以去试试看 V C 的唇膏，这真的很优秀，这很舒服。这支呢是、呃、Bobby Brown 的五号色是 Rose， 就是我之前在 Sleek 的眼妆胶水里面就有呃画擦过这一支。
这个擦上去就有一点咖啡色的感觉，也是很有气质的颜色。接下来下一支是比较粉嫩的颜色，是呃，也是 Tom Ford 的 p a r a d i s o 它是七号色。那这颜色是每一年夏天它出了限量色，然后它长。它长这个样子，就是一个非常，呃，怎么讲，粉嫩的颜色。那它的质地比较干一点点，所以你可能要上一点护唇膏，就不像什么 Spanish Pink 或者是 Indian Rose 那么的滑顺。好久没有擦这么这么亮的颜色。这是完成的样子，好像有一点点色差、欸。我我画在手上给你们看一下，这个是是在手上的呃试色，这个，然后这是嘴唇上的颜色，其实很适合很适合各种肤色的人啦，很很活力，很夏天的颜色，春夏天的颜色，所以它那次还是它的。不知道春天限量还是夏天限量。接下来下一支呢，就是比较重口味的颜色，就是 Chanel 的二一二号色，就是它比较暗红色。然后它这个是这样转的。那这个颜色是长二一二是长这个样子，这个颜色我也很推荐大家呃买，因为呃这个颜色非常的水润。嗯，如果你嘴唇很干的人，你又想要尝试这种比较有点姨妈色的话，你就可以选这种颜色。这支非常推荐哦，很润，非常润。接下来下一支呢，就是我在那个 Let's Do Makeup and Chat 的 video 里面就有擦过，是 Nars 的 Olivia。Nars 的 Olivia 这支，这支我也很喜欢。我没有用唇线笔，所以可能画的没有那么好。这是呃 ，Nars 的 Olivia， 颜色很漂亮，就是一个很有杀气的颜色。接下来要讲的下一支呢，就是现在已经绝版了，是那个 Make 跟那个蕾哈娜合作的 r e r e w o 啊，那如果你想要也想要买这支颜色的话，其实它的 Ruby w o 也是跟这个颜色差不多的，只是再暗一点点。那它的。质地非常的雾面，你看，所以很难上色。这个是，这就是那个呃 ，Riri Wu， 就是非常红的颜色，非常红，然后非常雾面，就是几乎。不会掉什么，以雾面口红来讲，它几乎不会掉什么颜色。接下来下一支呢，是一个 Make 的唇线笔，叫 Burgundy， 然后它的颜色就是姨妈色。那我试给大家看。我很喜欢唇线笔的其中一个原因，是因为它可以媲美液态口红，就是它不粘，然后又很持久。我最近最常搭配的就是拿它搭那个，嗯，神料的二一二，大概是这样，是一个很深的颜色，很显白。好，那以上就是唇膏的部分，接下来有五支是呃唇蜜。那首先第一支就是这种透明的是，是呃 Dior 的 Lip Maximizer， 然后这个就我擦一下。其实这个唇蜜单擦是没有什么感觉的，但它会凉凉的，呃，适合叠擦，所以我就觉得它还蛮可以搭配的，我就我就打。下一支也是清淡系的，是呃 v i s a 的唇蜜是 B 1 3 4 0那因为我是看那个是叫 Laura 吗 ？Lo l a l a u r a r o l a r o l a 呃，那个日杂 r o l a 他不是代言 VC 吗？然后他擦这个广告色，我觉得超美，我就买了
。那我觉得它还蛮遮你的吧，你的唇色。这擦起来是这样，很有气质，然后你嘴巴又嘟嘟的。接下来下一支呢，也是深色系，嗯，比较深色系，然后非常显显色的唇蜜是 Anastasia 的 Kristen， 它长这样子，然后就是裸色唇蜜，它的那个头是，这是它的唇蜜，它其实没有那么油亮，可是。它很显色，这支我很喜欢。接下来下一支也是 V C 的，这是 O R 2 4 0然后这个颜色就是非常的少女，少女的颜色，这样，就是很温柔的颜色，很日系的颜色，颜色，颜色，呃，颜色。耶、yeah, ！终于要来到最后一支了。Last but not least, OK. Last but not least, last but not least. 好了，最后一个呢，我要讲的是 YSL 的二零二，就是之前我有讲过。然后我是，我觉得我不可以没有它。我虽然没有每天擦它，但是我不可以没有它。它就是这个样子。好，好，以上呢就是我这次带来呃英国的全部的唇彩，那叫我挑真的非常难，所以我已经尽了 do my best， 然后挑了这些。那我来了之后，其实也小买了一点小唇膏，就是买一点点了，没有很多。到时候觉得好用，它再推荐给你们。然后 look， 就是我的嘴唇有点烂掉了，就这样啦，拜。我刚刚收已经收东西，然后收一半忘了忘了跟你们说，如果你们喜欢这支影片的话，不要忘了喜欢这支影片，订阅我的频道，还有 follow 我的 Instagram 哦。